இந்தியா சைனா பார்டர்ல ரொம்ப நாளாக பதட்டம் நிலவிட்டே இருந்தது எப்போ வேணா போர் வெடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருந்தது இந்த டைம்ல தான் இது போரை நோக்கி போகக்கூடாது ஒரு சுமூகமான ஒரு நிலையை நோக்கி தான் போகணும் அப்படின்னு இந்திய ராணுவத்தோட உயர் அதிகாரிகளும் சைனா ராணுவத்தோட உயர் அதிகாரிகளும் ஒரு ஹை லெவல்ல மீட்டிங் நடத்தினாங்க இந்த மீட்டிங் நல்லா ப்ரோக்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பா பீஸ் அப்படிங்கிறது தான் இது இந்த மீட்டிங்கோட ரிசல்ட்டா இருக்கும் போர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்தது திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான செய்தி வந்திருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்திய ராணுவ வீரர்கள் மூணு பேர் சைனா ராணுவ வீரர்களால கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு ஷாக்கிங்கான செய்தி வீர மரணம் அடைந்த இந்த மூணு இந்திய வீரர்கள்ல ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான செய்தியாக தான் வந்திருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடுக்கலூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த பழனி அப்படிங்கிற இந்த ராணுவ வீரர் இவர் ஆக்சுவலா இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ராணுவத்துக்கு போயிருக்கிறார் அதாவது இவரோட பதினெட்டு வயசுல ராணுவத்துக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறார் இத்தனை வருஷமா ராணுவத்துக்காக உழைச்சு இப்போ வீர மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு தமிழனும் பெருமையாடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இவருக்கு வானதி தேவி அப்படின்னு ஒரு மனைவியும் பிரசன்னா திவ்யா அப்படின்னு ரெண்டு பசங்களும் இருக்காங்க மறைந்த வீரர் பழனியோட தம்பி இதயக்கனி அப்படிங்கிறவர் ராஜஸ்தான் ராணுவத்துல ஆபீஸ் உதவியாளராக இருக்கிறார் இவருக்கு தான் ஆர்மியில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் அஃபிஷியலா சொல்லியிருக்கிறாங்க அவரோட அண்ணன் பழனி இறந்த செய்தியை இதை கேட்டு ரொம்பவே உடஞ்சு போயிட்டாரு இதயக்கனி இந்த செய்தியை அவரோட கிராமத்துக்கு மக்களுக்கு அவரோட சகோதரரோட மனைவி அதாவது அவரோட அன்னைக்கு அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்லும் போது அவரோட அன்னை கதறி அழுதிருக்கிறாங்க அந்த டைம்ல அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் அவரோட அண்ணன் போன் பண்ணி பேசினாராம் பேசின போது இப்போ இங்க வேலை விஷயமா என்னால இனிமேல் கொஞ்ச நாளைக்கு பேச முடியாது அப்படின்னு சொன்னாரு கொஞ்ச நாளைக்கு தான் பேச முடியாதுன்னு சொன்னாரு ஆனா இனிமேல் அவரு பேசவே முடியாது அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப கதறி இருக்காங்க மறைந்த ராணுவ வீரர் பழனியோட சொந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே இந்த செய்தியை கேட்டு சோகத்துல இருக்கிறாங்க கூடிய விரைவில் அவரோட உடல் அவரோட சொந்த ஊருக்கு போகும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ராணுவ வீரர் பழனி ஆக்சுவலா இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துல ராணுவத்துல இருந்து ரிட்டையர் ஆகிறதா இருந்தார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது